ഹലോ ഗൈസ് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വീഡിയോ ആണ് മറ്റൊരാളുടെ സാമ്യമില്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്കിൻ്റെ പാടുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഡിസ്ക് പാടുകൾ നമുക്കിത് ഊരിയെടുത്ത് നോക്കാം ഡിസ്ക് പാട് ഊരിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ലോക്കുകൾ മാറ്റണം ലോക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്ക് പാട് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തായിട്ട് ഇനി ഈ പിന്നെ ഊരിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്ക് പാടുകൾ ഊരിയെടുക്കാം ഇത്തരത്തിൽ പുറകോട്ട് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് പാട് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പാട് ഊരാനായിട്ട് കാലിപ്പറിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നിറയെ ചെളിയും അഴുക്കും പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പറാണ് ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിലിട്ട് തൂക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ അഴുക്കും പൊടിയും ചെളിയൊക്കെ പോയി കിട്ടും ഇതുപോലെ അടുത്ത ഡിസ്ക് പാടും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഡിസ്ക് പാട് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുരണ്ടി കളഞ്ഞ ചെളിയും പൊടിയും ഇതിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് സഹായമാകും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു നല്ല തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ചെളിയും പൊടിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലാണ് ഡിസ്ക് പാട് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക് റോട്ടർ നമുക്കൊരു പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്ക് പാട് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടതുവശത്തെയാണ് ആദ്യം ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഈ ലോക്കിനുള്ളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ക് പാട് കയറുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പിന്ന് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഊരിയ പിന്ന് ഇടാവുന്നതാണ് ഈ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം വലതുവശത്തെ ഡിസ്ക് പാടും അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നിൻ്റെ ആ ലോക്ക് ഈ കാണുന്ന ലോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ലോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസ് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്ന് ഊരി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ലോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വീണു എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കണം ഇതുപോലെ ഡിസ്ക് പാട് ക്ലീൻ ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാന